morire di fame morire di fame Quando voglio centrarmi per resistere ad una qualche situazione avversa sono solito ripetermi e contemplare questa espressione appartenente al precedente mondo mi aiuta a riscoprire ogni volta quanto sia e quanto sia stato assurdo il compilare le mappe delle nostre priorità. Nel mondo pre-intersezioni l'espressione morire di fame veniva usata in decine di declinazioni diverse che con l'uso continuo avevano preso ad allontanarsi dal loro significato, ovvero il soccombere per mancanza di cibo. Era molto più frequente morire per il contrario, morire di cibo o per il cibo. Eppure, prima delle intersezioni, la paura generata dalla morte per fame rimaneva scolpita nell'animo bendato e trafitto degli esseri umani. Nelle conversazioni si alludeva velatamente a popolazioni lontane, mancanti della fortuna o dello sviluppo necessari a procurarsi il nutrimento. Chi si lasciava confortare o disturbare da pensieri di questo tipo oggi sta vagando probabilmente lontano dalla terra, oppure si sta decomponendo sotto la sua superficie. si stava nutrendo nel momento in cui gli chiesi cosa mangi non è solo il suo nome quindi a riempire la bocca di chi lo pronuncia infatti stiamo parlando di urgut commestibili e attenzione non di un solo 
Urgut. Con la parola Uscardo si fa riferimento a tutti quegli Urgut che, una volta ingeriti, diventano la nostra energia e i nostri tessuti. Il fatto sorprendente è che, fino ad oggi, non ho mai subito e non ho ancora conosciuto qualcuno che abbia subito effetti nocivi dall'ingestione di Uscardo. Questo dato ha fatto lievitare e avanzare la mia curiosità tanto da farmi accarezzare l'ipotesi che ogni Urgut sia commestibile. Recentemente le mie ipotesi si sono immerse e nei momenti in cui il sonno e la veglia confluiscono mi è sorto il sospetto che ogni singolo granello di sabbia in questo mondo potrebbe essere commestibile in quanto ogni particella di questo mondo potrebbe essere diventata Urgut. Ma come fare ad averne la prova? La mappatura di tutto ciò che è commestibile è un'impresa di cui non si vede la fine dato l'esiguo numero di individui che camminano e cercano quasi come l'impresa di mappare da zero la geografia di questo pianeta ma mi ero già imposto il limite massimo di una impresa interminabile per vita e quindi non potendo certo ingerire tutto ciò che mi circonda ho sviluppato quello che un tempo era chiamato gusto e ho preso a preferire come uscardo questo urgut frattale le cui pale contengono un liquido saporito e dissetante che non riesco a ricollegare bene a qualcosa che ho già mangiato in passato dato che si sono rimescolate quasi tutte le parole comuni per la definizione dei gusti Queste pale si possono anche essiccare e conservare oppure polverizzare e aggiungerle ai liquidi. Scopro sempre nuovi usi per gli uscardo, ma non mi sento di poter parlare di qualcosa di simile alla cucina pre-intersezioni. Di certo, però, Posso dire che qui, adesso, non sento più nessuno parlare della morte per fame.